Buenas tardes, mis queridos educandos. En esta oportunidad vamos a continuar la división de un polinomio con un binomio. Me piden que divida 3x a la 3 más 2x a la 2 más 3x más 18 con el binomio x más 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El procedimiento consiste en que vamos a tomar el primer término del dividendo y lo vamos a dividir con el primer término del divisor. En este caso, 3x a la 3 lo dividimos con x, claro, acá. 3 dividido 1 me da 3. Y x a la 3 dividido x a la 1, se restan los exponentes y me queda x a la 2. Este es el primer término que colocamos en el cociente. Va a ser el primer término de nuestra respuesta. ¿En qué consiste el método? Pues, ¿cómo se sigue el método? Vamos a multiplicar por todos los términos del divisor, y los, pero los vamos a pasar al dividendo cambiándoles de signo. Procedamos. Más por más me da más. ¿Cómo pasa? Menos. 3 por 1, 3. X a la 2. Por X a la 1, ¿qué me queda? X a la 3. Continuemos. Continuemos. Más por más me da más. ¿Cómo pasa? Menos. 3 por 3 me da 9. Como el signo lo tengo que multiplicar, entonces me queda menos 9, x a la 2. Pongo una rayita acá. Acá, más 3x a la 3 se cancela con menos 3x a la 3. Y acá, más 2x a la 2 y menos 9x a la 2, como tienen signos diferentes, se restan. ¿Ves? Y se coloca el signo de mayor, en este caso de 9 que es negativo menos 7x al cuadrado me da bajo el otro término en este caso 3x lo bajo y repito el procedimiento tomo el primer término del dividendo y lo divido con el primer término del divisor en este caso menos 7x al cuadrado claro acá lo divido por el mismo x dividamos menos 7 divido 1 que me queda menos 7 y x2 divido x1 resto los exponentes y me queda x a la 1 el 1 no se escribe Quiere decir que me queda menos 7x. Ese es el segundo término de nuestra respuesta, menos 7x. Y se repite el procedimiento. Multiplico por todos los términos del divisor y los paso al dividendo cambiándoles de signo. Procedamos. Menos. Por más me da menos. ¿Cómo pasa? Más. 7 por 1, 7. Y x a la 1. Por x a la 1 me queda x a la 2. Continuemos. Menos, por más me da menos. ¿Cómo pasa? Más. más. 7 por 3, 21. Como x no tiene con qué multiplicar, me queda 21. Una raya. Menos 7x al cuadrado se cancela con 7x al cuadrado. Y acá, como ambos tienen el mismo signo, se suman. 3x más 21x me da 24x. Bajo el 18. Observe que como ya no hay más números para bajar, va a ser la última vez que se repite el procedimiento. Entonces, vamos a coger menos 20, vamos a coger 24x, dale acá, y la vamos a dividir nuevamente por x. Acá, x se cancela con x y ¿qué me queda? 24, que es el que coloco acá. Listo, y se repite el procedimiento. Más, por más, da más. ¿Cómo pasa? Menos. 24 por x, ¿qué me da? 24x. Aquí más, por más me da más y pasa menos. Y 24 por 3 me da 72. Una rayita. Este más 24x se cancela con menos 24x. Y este 18, se, el 18 positivo menos 72 o con 72 negativo me da 54 negativo. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Que al dividir 3x a la 3 más 2x a la 2 más 3x más 18 con el binomio x más 3, ¿qué me da? Me queda 3x al cuadrado menos 7x más 24. Y como residuo, el menos 54. ¿Me hice entender mis queridos educando? Sí, 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 sí.